欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖冯绍峰躺枪，八五后女星，实锤大瓜，到底会是谁？下周二官宣，二月二十三日，狗子爆出八五后女星，实锤大瓜，假结婚借腹生子。喊话下周二官宣，娱乐圈八五后已婚已育知名女星几乎都受到了牵连。赵丽颖、冯绍峰也躺枪，到底会是谁？赵丽颖和冯绍峰这对欢喜冤家真够难的了。两个人从结婚到离婚，甚至到现在，假结婚的瓜一直如影随形的跟着他们，不知道到底是真是假。现在突然又爆出了个。八五后女星当金主小三，假结婚，还是实锤大瓜来？所有的矛头都指向了他俩，让两人曾经的红尘往事尘嚣再起。甚至有网友在评论区留言：“他俩已经板上钉钉，这在圈内早已众所周知了。这个大瓜和别的女星无关。”甚至还说：“现在才爆出来，是为了压更大的瓜。”还说有人要花十亿买狗子的瓜。我的天哪，这也太劲爆了！娱乐圈真的是一个圈，转来转去，总有一天会转到自己。看来要想人不知，还是己莫为的好。这句话真的是至理名言，对任何人都适用啊。为什么尹宝和冯公子的婚姻总受质疑呢？其实当时连我也不看好，两人差距实在太大了，无论家境、学历。还是思想认知、生活理念都是两个世界的人。当今社会、新时代，早已打破了传统的门当户对的门槛儿，但更在乎思想上还有理念上的门当户对了。大家都知道，颖宝出身普通家庭，中专学历，很励志，近年来国民度很高，长着一张圆圆的娃娃脸，大大的眼睛，传统勤奋，人畜无害。凭借着花千骨里的小骨，万人空巷，爆火出圈，男女老少都喜欢。入圈以来，关于他的八卦很少，唯一的他和冯绍峰的婚姻，多年来都是网络上的谈资，频频引发网友热议的。不光是他的婚姻，还有他未婚先孕，现在还有人时不时的冷嘲一下。其中最打脸的是他发的那张 P 插图，事后看来。真的很此地无银三百两，但是冯绍峰却不同，他的家境殷实，上海戏剧学院高材生，科班出身，从小锦衣玉食，生活奢靡。公子哥习气浓，有名的花花公子，花心大萝卜，绯闻满天飞。很多女明星如杨幂、倪妮,妮、林云等知名小花，都和他有过瓜葛，在很多人心目中。他不是一个理想伴侣，更不可能守着一个人终老。突然，他俩传出了绯闻，大家第一反应是不可思议，接下来就是质疑了。大家都太喜欢颖宝了，希望他幸福快乐、无忧无虑。但是冯绍峰这个棒槌，怎么可能永远守着他一个人？怎么可能给他幸福快乐？所以说，当时两人官宣结婚时。就是一个惊天大瓜，喜欢小谷的铁粉们简直都惊爆了眼球，男女老少，往上往下都在热议，连身边的老人都在说：小谷和八阿哥结婚了，会幸福吗？大家更关心的是，颖宝嫁给他会不会幸福？其实两人认识的很早，刚开始的时候，颖宝并不红，两人的交集很少，后来。两人合作了《西游记》《女儿国》，知否知否应是绿肥红瘦之后，多次被网友偶遇拍到同框，但两人始终不承认恋情。二零一八年一十月，却突然官宣婚讯，被网友们质疑也很正常。当时大家质疑归质疑，除了门当户对之说外，更多的还是对两个人满满的祝福。大家喜欢小谷的美，八阿哥的帅。两个在一起很抓人眼球，郎才女貌，天生一对，希望他们能永远的幸福下去。可是两人的婚姻却持续了还不到三年
二零二一年四月，传来了两人离婚的消息，儿子留给了男方。当时又是一个惊天大瓜，迅速登顶各大媒体热搜榜。因为热搜的人太多，还一度引发了网络瘫痪，可见赢宝的国民度了。如今，这个惊天大瓜转来转去又转回来了，还是个实锤大瓜。爆料中的八五后小花，当了金主的小三。还意外怀孕，和男星甲结婚，到底会是谁呢？友友们拭目以待吧，就是不知道下周二见会不会真的见了。